Arkadaşlar şöyle çok fazla trafik olan bir cadde. Gerçi Bali'nin her yeri böyle. Otelimizin ismi arkadaşlar Singa Otel. odayı vermişlerdi ama bu odanın şu kısmında kilit kısmı kırıldığı için biz bir de gecenin 11'inde 12'sine gelmiştik. Şu kilit kısmı kırıldığı için hani orası kapanmıyordu. Biz söyledik hani biz burada kalmak istemiyoruz çünkü kilidi kırık. Eşyalarımızla vesaire. Onlar da biraz bir telefon konuşması yaptılar ve bize çok daha güzel bir odayı verdiler. Zaten birazdan odayı göstereceğim size. Burası arkadaşlar mini bar. Burada işte kahvaltı dahilse burada kahvaltınızı vesaire yapıyorsunuz. Burada yine sağda solda odalar var ve şöyle bir havuz var arkadaşlar. Yine aynı şekilde üstte odalar bulunuyor. Bizim odamız arkadaşlar tam şurası. Şuradaki odayı iptal ettiler. Bize şu odayı verdiler ve çok daha güzel arkadaşlar. Çünkü sabah kalktığınız zaman direkt açıp havuz manzarası seçtiğinde hemen gelip buradan havuza girebilirsiniz zaten. Belki de bu odanın ücreti de çok daha pahalıydı ama bize böyle işte kilidi kırık bir oda verdikleri için belki bunu verdiler bilmiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar burası Semin Yak'ta bulunuyor. Bir işte caddenin hemen köşesinde bulunuyor. Yani bizim bu kaldığımız otel çok böyle pahalı bir otel değil. Çünkü biz hani otel tatil yapmaya gelmedik buraya. Daha çok dışarıda da gezip dolaşacağımız için sadece otele kalmaya gelecektik. Ama gerçekten sadece güvenli. Geldiğimizde odamızda rahat edelim, rahat uyuyalım diye bir o da seçtik sadece arkadaşlar ama gerçekten keyifliydi. Burada 3 gün kaldık. 3 gün sonrasında yani pardon salı, çarşamba, perşembe tamamen kaldık. İşte pazartesi akşam geldik. Bugün de cuma günü arkadaşlar ve cuma sabahtan çıkacağız. Arkadaş şu an içeride şey yapıyor da ona <gülüyor> odaklandım şarkısı geldi. Bugün de cuma arkadaşlar, cuma sabahtan çıkacağız. Yani salı, çarşamba, perşembe 3 gün tamamen burada vakit geçirdik. Buradan sonra Ubud'a geçeceğiz. Ubud'da da işte bugünü sayarsak cuma, cumartesi, pazar, pazartesi kalacağız ve salı sabah çıkıp Avustralya'ya geri döneceğiz arkadaşlar. Buraya kaç para verdik biz şimdi? Ben genelde buradaki hesaplamalarımı Avustralya doları üzerinden yapıyorum. Siz de TL'ye çevirmek isterseniz ortalama 20 TL bir Avustralya doları yapıyor. O da 20'ye çarparak bunu zaten kendiniz bulabilirsiniz. Çalışanlardan ya da diğer odadaki insanları görme şansımız çok az zaten. Herkes kendi halinde. Yol odasında kalıyor, çıkıyor dışarı gezmeye gidiyorlar. O yüzden arkadaşlar ben çok beğendim. Ubud'daki otelimize geçeceğiz. Oradaki otelimiz buraya göre çok daha iyi. Çünkü hani otele booking yaptığımız zaman bile Direkt ot otomatik bize mesaj attılar, işte odanızı ayırttık, bekliyoruz, işte bugün mesela hatırlatma mesajı attılar falan. Gerçekten ilgilendiler. Zaten yaptığımız rezervasyonlar da hani orası bir tık daha buraya göre pahalı ve gerçekten daha güzel. Zaten oraya gittiğimizde orayı da etrafı göstereceğim size, fiyat ne kadar verdik, odamız nasıl onları göstereceğim. Zaten buradan ayrılmadan önce şimdi size birazdan odayı göstereceğim. Hani Kaldığımız oda nasıl bir oda onu da göstereceğim arkadaşlar. Tabi şu an biraz dağınık arkadaşım yeniyor ve valiz hazırlaması vesaire onları yapacağız. Ondan sonra ben buradan odayı gösteriyorum ve bu buda yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Şu ev videosu konusunda şunu sıkıştırayım hemen. Gerçekten Bali çok güzel. Hani güzelliğinin yanında hani insanları zaten çok güzel. Hani yerel halkı çok cana yakın ve Türkleri çok seviyorlar. Mesela benim Latin Amerika arkadaşlarım var burada. İşte ne bileyim Kolombiya, Ekvador vesaire, işte Peru vesaire. Ama ben işte onlar diyor ben işte Ekvadorluyum, Kolombiyalıyım, ne bileyim işte Peruluyum, Meksikalıyım falan diyorlar. Aa öyle mi falan? Ben Türk'üm diyorum mesela. Aa Türk müsün? Türkiye'den mi geldin? Çok güzel. Aa ben de Türkiye'ye gideceğim işte Ankara, İstanbul'a hani heyecanlarını dile getiriyorlar. Abi ben ne? ben böyle çok özel bir ülkeden geldiğimi hissediyorum. Gerçekten çok Güzel yani burada Türk olmak insanı mutlu hissettiriyor çünkü Türkleri çok seviyorlar. Tabii ki de arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar önemli şeyler. Kanalın büyümesi için size çekeceğim içeriklerin kalitesi ve daha güzelliği için videoyu beğenip kanala abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. 
ve mutlaka arkadaşlar düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. İşte iyi mi olmuş, kötü mü olmuş, eksik, yanlış ya da ne bileyim işte aklınıza takılan bir soru varsa onları mutlaka arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bali ile ilgili olur, Avustralya ile ilgili olur ya da ne bileyim Tayland'a giderim belki yakın zamanda orayla ile ilgili olabilir. Ben hızlı bir şekilde odayı gösteriyorum size. Arkadaşlar odamıza girdik. Odamızın içerisi bu şekilde. Şu an görevler gidiyor zaten. Şimdi kapatayım şurayı da. Odamız bu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada tabii ki de double bir yatak var. Bize havluları vesaire her şeyi zaten vermişlerdi. Odamız arkadaşlar küçük. Tam olarak böyle gezmeyi, seyahat etmeyi seven insanlar için çok güzel bir yer. Şurada şu çanta var ya şu çanta. Bu çantanın görmediği yer kalmadı ya. Türkiye'de birçok şehri gördü. Şu çanta vazgeçemiyorum. Nereye gitsem benimle geliyor. Neyse arkadaşlar. Burada size işte çay kahve içmeniz için işte sallama çay ya da birkaç tane kahve vermişler. Ama tabii ki de benim tavsiyem işte buradan falan musluktan su doldurmayı düşünüyorsanız öyle bir hataya düşmeyin. Burada özel eşyalarınızı koymak için kasa var. Burayı kendiniz kullanıp içine koyup şifre oluşturup buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz. Çok yandım arkadaşlar. Vücudum şu an belki belli olmasa bile kıpkırmızı. Ama olsun güzeldi. Burada arkadaşlar banyomuz var. Şurada küçük bir duş akabin banyomuz var. Burada tuvalet zaten. Burada yine ufak çiçek vesaire bir şeyler var. Bence arkadaşlar güzel. Ben burada kaldığım süre boyunca gerçekten keyif aldım. Ben hani demiş olduğum gibi buraya Seminyak'tayız şu anda biz. Seminyak Singa Hotel. Biz burada daha çok gezip dolaşıp vakit geçirmeyi planladığımız için hani bir otel tatili yapmak istemediğimiz için gerçi otel tatili yapmak istesek bile gerçekten 5 yıldızlı, ekonomik, güzel oteller de var zaten. Ben bu otel arkadaşlar Agoda uygulamasından kendime rezervasyon yaptırdım. Booking.com'dan da siz rezervasyon yapabilirsiniz ama biz Agoda'dan yaptık. Genelde işte Avustralya'dan gelen arkadaşlarımızla da konuştuğumuz zaman Agoda'nın popüler olduğunu söylüyorlardı. Denedim. Daha önce tabii ki de Booking'den rezervasyonlar yapmıştım ama Agoda'yı ilk defa denedim. Memnun kaldım arkadaşlar. Agoda uygulamasından da araştırıp bence fiyat bilgisi alabilirsiniz diyerek ben yavaştan arkadaşlar videoyu kapatacağım. Bali'ye gelmeyi düşünen arkadaşlar Avustralya'dan, Türkiye'den ya da başka bir ülkeden gelmeyi düşünen arkadaşlar için umarım faydalı olmuştur. Diyerek ben yavaştan arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bu arada buradan sonra Ubud'a geçiyoruz. Ubud'da kalacağımız oteli de Kendim çekeceğim, anlatacağım, fiyatı, etraf nasıl, odalar nasıl bunlardan bahsedeceğim. Herkese merhaba, ben Samet. E yapalım uzman kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an Ubud'dayız, otelimize geldik. Ben çok beğendim, şimdi birazdan size zaten etrafı göstereceğim. Otel nasıl, diğer otelden farkı nasıl. Buraya bir tık daha fazla para verdik. Peki buna değer mi değmez mi? Bununla ilgili düşüncelerimi belirteceğim. Şimdi arkadaşlar size etrafı göstereceğim. Tabi geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Eğer bu çekmiş olduğum videoya bu emeğimize karşılık olarak bir like'ı es geçmeyerek ve abone değilseniz mutlaka arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncenizi, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve Aklınıza takılan bir soru şişi de varsa Bali hakkında olur ya da ne bileyim işte diğer videolarım işte Avustralya hakkında olur vesaire bunları yorumlarda mutlaka belirtin çünkü bunları ben okuyorum müsait olduğum zamanlarda cevap veriyorum ve müsait olduğum zamanlarda bu konularda videolar çekiyorum. Ubud'daki otelimizi hızlı bir şekilde tanıtmaya başlayalım. Burası arkadaşlar havuzun başı şuradası bizim odamız zaten şurada yine odalar bulunuyor. Biz girişi buradan yaptık ve etrafta ben şunu aldım biraz otantik ve ormanın içinde olduğu için böyle kertenkele vesaire görmeniz çok normal. Arkadaşlar biz girişi buradan yaptık. Şurada aynı şekilde kahvaltı için, yemek yemek için yerler bulunuyor. Burası gerçekten çok otantik bir yer. Çok böyle sakin ve kafa dinleyebileceğiniz bir yer. Buradan giriş yaptığınız zaman sizi yine şöyle bir ortam karşılıyor. Part part bölümler bulunuyor odalar için. Bizim part burada zaten söylemiş olduğum gibi. Şurada ve bu tarz şeyler işte budalar ya da işte ne bileyim heykel dersiniz görmeniz çok normal. Bu otelde de Endonezya'nın Bali'nin etrafında her yerde görmeniz çok normal. Özetle arkadaşlar etraf bu şekilde. Ben beğendim. Şimdi birazdan havuza gireceğiz çünkü yol bizi çok gördü. 
odamızın manzarası buraya açılıyor. Odamızın girişi şöyle. Buradan giriyor şöyle içeriye. Burası yatağımız. Gerçekten güzel. Şurada televizyon ve şurada arkadaşlar klimamız bulunuyor. İçerisi gerçekten çok otantik ve benim çok hoşuma gitti. Şöyle yatağı tekrardan göstereyim. Bence çok güzel. Burada açtığımız zaman yine karşımızda şöyle bir kasamız var. Kendi eşyalarımızı oraya koyabiliriz. Şurada özel bir yer bulunuyor. Kapatıyoruz şöyle. Gerçekten banyo çok büyük ve çok hoşuma gitti. Şöyle açtığımız zaman şurada küvetimiz var. Şurada şampuan var. Şöyle güzel bir şekilde koymuşlar. Burada vücut jili. Şurada yazıyor zaten. Burada şampu. Diğer şampuan. Gerçekten çok güzel. Şurada yine shower cap'ler var. Yine buraya su koymuşlar. Şöyle bir duş almak için yer daha var. Gerçekten büyük arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Arkadaşlar özellikle bizim kalacağımız yer bu şekilde. Hatta otelin ismi burada. Burada bilgilendirme. Everyday Milling Gallons of Water falan filan bir şeyler diyor işte. Arkadaşlar ben beğendim. İlk izlenimlerim gerçekten çok güzel. Zaten ilk başta resepsiyona geldiğimiz zaman çok güzel bir şekilde güler yüzle karşıladılar. İki tane kişi geldi bizim valizimize, bizim odamıza kadar taşıdı. Gerçekten çok cana yakınlar. İlk geldiğiniz zaman size arkadaşlar soruyorlar. İşte kahvaltıda yarın mesela, yarın için sordular bize. Kahvaltıda bizim üç tane çeşit kahvaltı çeşitimiz var. Amerikanlı, işte Endonezya'ya özel ya da farklı bir türde bir tane daha kahvaltı ismi söyledi. Hatırlamıyorum şu anda. Onlardan birini seçmemizi söyledi. Biz oradan yarın için olanı seçtik. Tabi ertesi gün için farklı bir tane kahvaltı ve bir sonraki gün için daha farklı bir kahvaltı çeşidini seçeceğimizi söyledik. Tamam dediler. Orada bizim işte giriş işlemlerimizi yaptılar ve kapıdaki işte görevliler bizim valizlerimizi odamıza kadar taşırdı. Gerçekten ilk izin benim çok güzeldi. Zaten otelin etrafı da biraz güzel, sessiz ve gerçekten tam olarak kafa dinleyebileceğimiz bir otel. Çünkü Bildiğiniz gibi Seminyak'tayken etrafı gezerken birçok aktivite yaptık. İşte scuba diving yaptık. Ne bileyim aqua park'a gittik. Birkaç tane de böyle eğlenceli aktiviteler yaptık. Bundan dolayı burada biraz daha böyle kafamızı dinleyip daha böyle relax, daha böyle dinlenebileceğimiz ve etrafı gezebileceğimiz bir tatil istedik. O yüzden bu oteli seçtik. Seminyak'a göre bir tık daha fazla para verdik. Evet arkadaşlar otelimiz bu şekilde, odamız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen hızlı bir şekilde para konusuna geçelim. Biz buraya bugün Friday, Friday'den yani Cuma gününden Salı gününe kadar biz burada kalacağız. Yani bugün Cuma günü yaklaşık iki buçuk üç gibi giriş yaptık. Yine Salı günde öğlen 11 gibi falan çıkış yapacağız. Bu gün aralığında arkadaşlar bizim buraya vermiş olduğumuz ücret 183 Avustralya doları vermişiz. Yani ben Avustralya'dan geldiğim için hep Avustralya doları üzerinden hesaplama yapıyorum. Bunu da tabi TL çevirirsek yani ortalama 20 TL ile çarparsak hani 1 Avustralya'da 20 TL dersek o da çevirdiğim zaman 3660 TL yapıyor. Bence fiyat olarak fiyat performans olarak buna değer çünkü Türkiye'deki otelleri falan araştırdığımız zaman gerçekten yani daha ekonomik olduğunu bile söyleyebilirim. Ekonomik, ya aynıdır ya da daha ucuzdur burası daha pahalı olduğunu sanmıyorum. Bence yani Türkiye'de bir haftalık bir tatil yapmayı düşünüyorsanız Türkiye'ye vereceğiniz para yerine Endonezya Bali'ye gelebilirsiniz. Tabii ki de fiyat olarak uçak bileti bir tık pahalı olabilir. Tabi aylar önce falan alabilirsiniz uçak biletini ve fiyat farkı gerçekten iyi bir şekilde düşerse aylar önce aldığınız için bence Bali'ye gelip bu tarz yerleri görmeniz sizin için çok daha güzel olabilir. Çünkü ben buraları gördüğüm için gerçekten çok mutluyum şu anda. Neyse biraz uzattım çünkü ilk günümüzdeyiz ve biraz gerçekten terledim. Şu havuza Kendimi atmak istiyorum. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak üzere. Ben kaçtım.